আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ দর্শক আমি আপনাদেরকে একটা মুকুল দেখাই এই মুকুলটা দেখেন এবং সেই সাথে এই মুকুলটা দেখেন এই মুকুলটা দেখলে হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একই দেখেন একই গাছে হচ্ছে আপনার দুটো মুকুল বাট এই মুকুলে দেখেন মুগ আম চলে এসে বাট এই মুকুলে কিন্তু এখনও আপনার আম চলে আসেন এবং দেখে মনে হচ্ছে একটা জটলার মতো আসলে এই রোগটার নাম হচ্ছে আপনার ম্যালফরমেশান বা হচ্ছে আম গাছের অঙ্গ বিকৃতি আমরা আসলে কীভাবে বুঝবো যে আমাদের আম গাছের ম্যালফরমেশান বা অঙ্গ বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হয়েছে আমের যখন ছোট 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 অবস্থাতে যখন আমের কুশি বের হয় তখন একসাথে অনেকগুলো কুশি বের হয়ে একটা জটলার মতো সৃষ্টি করে এবং একটা সময় সেখানে কুশিগুলো হচ্ছে আপনার মারা যায় এবং যখন আমার মুকুল বের হয় তো মুকুলগুলো এরকম জটলার মতো হয়ে বের হয় এবং জটলার মতো মুকুল বের হয়ে একসময় কালো হয়ে আপনার পড়ে যায় এবং এই আক্রান্ত বা এই জটলার মতো মুকুল থেকে কোনো ধরনের আম হয় না এবং আম গাছের যে দৈহিক যে বৃদ্ধি সেটা কিন্তু কমে যায় তাহলে আমরা কীভাবে এই রোগ থেকে আমরা প্রতিকার পেতে পারি এই রোগ থেকে প্রতিকারের পূর্বে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে আমাদের সচেতনতা আমাদের নার্সারি ভাইরা এবং যারা হচ্ছে আমরা গাছ কিনবো তো আমরা অবশ্যই আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমের ম্যালফরমেশান বা অঙ্গ বিকৃতি এই রোগ আক্রান্ত গাছ থেকে আমরা কোনো কলম করব না বা আর হচ্ছে আমরা যখন এই রোগ দেখা দিবে দেখা দেওয়া মাত্রই সেই জায়গাটুকু কেটে আমরা মাটিতে পুঁতে রাখবো এবং কাটা স্থানে যে হচ্ছে আপনার ঘরোয়া পদ্ধতিতে ছত্রাকনাশক যে বর্দ পেস্ট সেটা হচ্ছে আমরা লাগিয়ে রাখবো এবং আম ধরা কমপক্ষে তিন মাস পূর্বে আর জিরো পয়েন্ট জিরো টু পারসেন্ট নাপথ্রিক অ্যাসিটিক অ্যাসিড সেটা হচ্ছে আমরা স্প্রে করব স্প্রে করার পরে আমরা কমপক্ষে এক থেকে এক থেকে দেড় মাস পর পর আচ্ছা আমরা কার্বন ডাইজিম সত্রাকনাশক সেটা হচ্ছে আমরা স্প্রে করব এবং এই ধরনের ঝোপালো যদি কোনো ডাল থাকে সে ডালগুলো কেটে আমরা পরিষ্কার রাখবো তাহলে হচ্ছে আমরা এই রোগ থেকে আমরা সহজেই আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবং সেই সাথে আমরা যারা বাণিজ্যিকভাবে যারা আমরা আমরা চাষাবাদ করি তারা যেন অবশ্যই এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল রাখবেন যে আপনার আম গাছে এই ম্যালফরমেশান বা অঙ্গ বিকৃতি এই ধরনের কোনো চারা আপনার বাগানে সংগ্রহ আছে কি না যদি থাকে অবশ্যই ছোটো অবস্থাতেই আপনি সেটা পরিবর্তন করে ভালো একটা চারা রোপণ করুন কারণ আপনি যদি বাণিজ্যিকভাবে আমরা চাষাবাদ করবেন তাহলে কিন্তু আপনার বড় হয়ে যখন দেখবেন এই সমস্যাটা তখন কিন্তু আপনি অনেক অংশের ক্ষতির সম্মুখীন হবেন